எல்லோருக்கும் வணக்கம் பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் இந்த விழுப்புரம் மையத்துக்கு வரது ஒரு சந்தோஷம் அஞ்சு ஆறு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் பரபரப்பாக பேசுகிற விஷயம் எல்லோரையும் ஒரு மாதிரி இன்னி கூட ஒரு புல்லட்டின் கூட மாஸ்டர் அமைச்சிருக்காரு கரோனா வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸுன்றதையும் ஹார்ட்ஃபுல்னஸும் எங்கே சேருது நம்ம என்ன இதை பற்றி அதிலேருந்து என்ன கற்றுக்க முடியுன்றது வேணால் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு வைரஸ் கிளம்பி இருக்குது அதுக்கு இன்னும் எந்த விதமான ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே ரெண்டு டாக்டர் இருக்காங்க ஒரு பல்மனாலஜிஸ்ட் ஒரு ஹோமியோபதி இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த நோயாக இருந்தாலும் நம்ம உடலை தாக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம உடலில் ஏதாவது வீக்காக இருந்தால் தான் அது அட்டாக் பண்ண முடியும் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே ரீசெண்டாக வாட்ஸ்அப்பில் ஒன்று சுற்றிட்டு இருக்கு பார்த்துட்ருப்பீங்க உங்களால் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வினாடிகள் உங்கள் மூச்சை உங்களால் பிடிக்க முடிஞ்சு அந்த பிடிக்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு எந்த விதமான அசௌகரியமும் இல்லாமல் இருமல் இல்லாமல் உடலில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஏன்னா இது கரோனா வைரஸ்ன்றது முக்கியமாக நுரை அந்த லங்ஸை மூலமாக அட்டாக் பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரீத்திங் சிஸ்டம் லங்ஸ் எல்லாம் இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு நோய் நம்மளை பாதிக்கிறது இல்லை இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்மா நம்மளுடைய சோல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எவ்வளவோ நம்மளுக்கு சுற்றி நடந்துட்டுருக்கு இதற்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் நார்மலாக நம்ம இந்த எடுப்பார் கைப்பிள்ளை போல் எது நடக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கை போக ஆரம்பிச்சிடும் எது நடந்தாலும் நம்மள பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் நமக்கு ஈஸியாக வந்து ஒரு சின்னதாக ஸ்னீஸ் பண்ணால் கூட பிடிச்சிருதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க யாராவது தூமினா பக்கத்தில் போகாதீங்க அதனால் இப்போ எந்த அளவுக்கு ஆகிட்டு தான் எல்லோரும் ரொம்ப பயமாக தள்ளியாக நடந்து போகிறாங்க யாரும் யாரையும் பார்க்குறது இல்லை பேசுறது இல்லை இதை மாதிரி ஒரு வியாதி வரும்போது தான் மனுஷனுக்கு தன்னுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் எவ்வளோ முக்கியன்றது புரிய ஆரம்பிக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம உடலில் இருக்கா இதை முன்னாடியே நம்ம இதுக்கு தயாராக இருந்தோன்னா நம்மளுடைய உடல்நிலை இதன் மூலமாக பாதிக்கப்படாது ஒரு நாலஞ்சு நாள் முன்னாடி கூட ஒரு இதே மாதிரி ஒரு கரோனா வைரஸ் வேறு ஒரு வைரஸ் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி வரும்பொழுது எப்படி உலகம் பாதிக்கப்பட்டது அதில் பாதிக்கப்படாதவர்கள் யார் அப்படின்ற போது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்துட்டவங்க ஏற்கனவே வளர்த்துட்டவங்களுக்கு இது ஒன்றும் ஆறுதில்ல அப்படின்ற மாதிரி அந்த படத்தில் ஒரு கருத்து ஒன்று வரும் கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஆன்மாவை சுற்றி நடக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் நம்மளுடைய ஆன்மாவுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமை தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்டே இருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் தான் நம்மளை எந்த பக்கம் போகிறோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே ஒரு வகையில் பார்த்திங்கன்னா கைடட் மிசைல்னு சொல்லி சொல்லலாம் எப்படி ஒரு ஏவுகணை விடுறாங்களோ அந்த ஏவுகணைக்கு பின்னாடி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த ஏவுகணை தெரிஞ்சால் அந்த இடத்துக்கு போகுதுன்னா ஏவுகணைன்றது வெறும் ஒரு வீலேருந்து விட்ட அம்பு மாதிரி எய்தவன் எங்கேயோ இருக்கான் அந்த எய்தவனுக்கு பின்னாடி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த ப்ரோக்ராம் தான் நம்மளுடைய கர்மா இல்லை சம்ஸ்காராசுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வீக்காக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் நம்மளுடைய சோல் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது வாழ்க்கையில் நிறையா பிரச்சனைகளை சம்பா சந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வருது திரும்பி திரும்பி மீண்டும் பிறப்பு மீண்டும் திரும்பி திரும்பி வரக்கூடிய ஒரு நிலை வந்துட்டுருக்கு இதே மாதிரி தான் எந்த வியாதி புதுசாக வரும்பொழுதும் ஒரு வைரஸோ இல்லை ஒரு கிருமியோ இல்லை ஒரு ஒரு பாக்டீரியாவோ உருவாகும்போது நம்மளுடைய உடல் அதுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்குது இதே மாதிரி நம்மளுடைய ஆன்மாவோட எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நம்மளை பாதிக்குது எப்படி ஒரு அவேர்னஸ் இந்த மாதிரி வியாதி வரும்போதும் நம்மள உடலினுடைய எதிர்ப்பு சக்தி எவ்வளோ முக்கியன்றது மக்களுக்கு புரியுதோ இதே மாதிரி தான் திரும்பி திரும்பி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் பொழுது தான் எப்போ வந்து மனிதன் கடவுளை பார்க்குறான்றது சாரிஜி அடிக்கடி சொல்வார் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது எல்லாம் என்னால் நடந்தது என்னோடய புத்திசாலித்தனம் என்னுடைய திறமை நான் சம்பாதித்தேன் நான் செய்தேன் அந்த அர்ஜுனன் 
மகாபாரதத்தில் சொல்லும் பொழுது கிருஷ்ணர் சொல்லுவார் நீ என்ன கொண்டாங்க ஏற்கனவே செத்துட்டான் இவர் நம்ப விடு அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆனால் தோல்வின்னு ஒன்று வரும்போது பிரச்சனைன்னு ஒன்று வரும்போது நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று பாதிக்கப்படுது நமக்கு உடல்நிலை சரியில்லை நம்மளோட வியாபார நிலை சரியில்லை அப்படின்ற போது என்ன பண்ணுவோம் கடவுளை கும்பிடுவோம் இல்லை கடவுளை நிந்திப்போம் இல்லை ஏதாவது செய்வோம் ஆனால் இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம முக்கியமாக மறக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது அனைத்தையும் உருவாக்கியது யாருன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம தான் இது நான் வந்து நிறையா தடவை என்னுடைய டாக்ஸில் ஓப்பனாகவே சொல்லிடுவேன் கடவுளுக்கும் நம்மளுடைய எதிர்காலத்திற்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இதை முழுதாக உருவாக்குபவர்கள் நம்ம தான் அதே மாதிரி ஒரு வைரஸ் வரும்பொழுது உலகத்தில் அவ்வளோ பேர் அட்டாக் ஆகிறாங்க ஆனால் அட்டாக் ஆகிற அது உஹான் ப்ராவின்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நல்லா இருக்கணும்னு இருக்கான் அதே மாதிரி எந்த காலகட்டத்திலையும் நமக்கு ஒரு பர்மனண்ட்டாக ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்னு உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான வழி தான் நம்மளுடைய ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராக்டிஸ் மூணு ப்ராக்டிஸ் எலிமெண்ட் அது மூணு சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான எலிமெண்ட் ஒரு பர்மனண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப 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 எளிமையானது அதனால தான் யாரும் இது அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா இங்கே இது பண்ணிட்டா போகிறோமா எல்லாம் சரியாயிடுமா நம்ம உலகத்துக்கு என்ன சொல்கிறோம் நம்ம முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் தியானத்தை செய்கிறோம் தியானன்றது கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய ஒரு மூச்சு பயிற்சி மாதிரி இப்போ கூட ரீசெண்டாக காணா செலிப்ரேஷன் போது முதல் பேட்சில் பார்த்துருப்பீங்க பாபா ராம்தேவ் வந்தார் மூச்சு பயிற்சியினுடைய முக்கியத்துவம் சொன்னார் மாஸ்டர் அதை பற்றி பேசும்போது எப்படி இன்டெகிரேட் ஆகுது அதில் தப்பு இல்லை ஆனால் இது எப்படி இன்டெகிரேட் ஆகுதுன்னு சொன்னார் இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு மூச்சு பயிற்சி மாதிரி தான் தியானன்றது தினசரி அந்த மூச்சு பயிற்சி அந்த தியானத்தை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுது எப்படி உங்களுடைய அந்த நுரையீர லங்ஸுக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குதோ இந்த தியானத்தை பண்ணும்போது சோலுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குது இந்த மூச்சு நீங்கள் விடும்போது உங்களுக்கு பிராணம் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது இல்லையா உலகத்தில் உடலில் இருக்கிற அந்த எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடியும் ஸ்ட்ராங் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி தியானம் செய்யும்போது அந்த பிராணாகுத்தின்னு சொல்லி வரும்பொழுது நம்மளுடைய சோலுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அப்படி வரும்போது என்ன ஆகுது நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டுருக்கு இல்லை இதையும் மீறி எனக்கு ஒரு இடத்துக்கு நான் போகிறேன் ஏதோ வந்து மூக்குக்குள்ளே போயிடுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நல்ல ப்ரீத்திங் டெக்னிக் ஆக்சுவலாக தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு ப்ரீத்திங் டெக்னிக் வச்சு அதை வெளியேற்றுறது எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க இதே மாதிரி நம்ம தியானத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கும்பொழுது கூட ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் ஒரு நிகழ்வு நடக்குது நம்ம சுற்றி ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அப்போ அது வந்து நமக்கு மனதில் ஒரு பாதிப்பை உருவாக்குது அந்த பாதிப்பு உருவானோன்னு அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த பாதிப்பு இன்னும் பெருசாகும் உள்ளே முதல்ல ஒரு கிருமி தான் நுழையும் அது உள்ளே போய் கிருமி வந்து உங்கள் சிஸ்டமில் உட்காந்து இன்னும் பெருசாகும் டாக்டர்ஸ் நல்லா கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் எல்லாமே முதல்ல ஒரு சின்ன கிருமியில் ஆரம்பிக்குது உள்ளே போய் பில்ட் ஆகுது கேன்சர் செல் முதல்ல வரும்போது ஒன்றும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் உடலில் இடம் கொடுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்ட் ஆகி உடல் முழுக்க அது பரவுது கூட்டுநோய் இது வராமல் இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூச்சு பயிற்சி மூலமாக அது பண்ணி வெளியே எடுக்கிற மாதிரி நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சுத்திகரிப்புன்னு ஒரு பயிற்சி ஆட்ஃபுல்னஸில் கொடுத்துருக்காங்க இது எதற்காக சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி போய்ட்டு நம்ம சகோதரர் ஆரம்பிக்கும் கேட்டார் எப்படிங்க ஆட்ஃபுல்னஸை பரப்புறது அப்படின்னு உங்களுக்கு அதில் தெளிவாக புரியணும் எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு உடல் நன்றாக இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கை மற்ற விஷயங்கள்லாம் என்ன தான் எனக்கு சுகம் துக்கம் எல்லாம் நல்லா கரெக்டாக இஷ்டத்துக்கு போய்ட்டு இருந்தாலும் லைட்டாக உக்காரும் வயது வரைக்கும் எனக்கு அதுதான் மனசு இருக்கும் அதே மாதிரி உடல் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை அதான் நம்ம மனசில் இருக்கும் இதை போக்குவதற்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு வழி ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மாதிரின்னு வச்சு ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து தனக்கு மீறி தான் தானமும் தர்மமும் யார்கிட்ட போய் நீங்கள் தியானத்தை பற்றி பேசினாலும் ஹார்ட்ஃபில்னஸை பற்றி பேசினாலும் எதை சொன்னாலும் அவங்க முதல்ல யோசிக்கிறது இதனால் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு என்ன பலன் என்ன பிரயோஜனம் இதனால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு அழகான ஒரு வழி இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணி சொல்லும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் தொடர்ச்சியாக எப்படி உள்ளே வரக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ வெளியில் சுத்திகரிப்புன்றது மூலமாக உள்ளே வரக்கூடிய சரியான மற்றும் தவறான எண்ணங்களுடைய பதிவுகள் உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு சுத்திகரிப்புன்றது மூலமாக எடுக்கிறோம் எப்படி மூச்சு விட்டு பிராணத்தை அடக்கி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடிகளை ஸ்ட்ராங் பண்ணுற மாதிரி பிராணாகுத்தியை மாஸ்டர்கிட்டே இருந்து வாங்கி நம்மளுடைய சோல் சி
என்னுடைய ஆசைகள் என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருக்குது அதை கொஞ்சம் விளக்குங்க உங்களை மாதிரியே மாற்றுவதற்கான வழி எனக்கு காட்டுங்கன்ற மாதிரி சொல்லி கேட்குறோம் இந்த பிரார்த்தனை தியானம் சுத்திகரிப்பு எப்படி சேர்ந்ததோ என்னுடைய இம்யூன் சிஸ்டமை பில்ட் பண்ணணும் அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணுவதற்கு நான் சரியாக என்னுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை சரியாக வச்சுக்கணும் இந்த விஷயத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸு அது ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது இம்மீடியட்டாக அது ஒரு மருந்தோ மாத்திரையோ போட்டு சுத்திகரிப்பு பண்ணுற மாதிரி நம்மளுடைய சிஸ்டம் கிளீனிங் அதையும் மீறும் பொழுது ஒரு பிரார்த்தனை இதையும் மூன்றும் சேரும் பொழுது தொடர்ச்சியாக இந்த நிலை உங்களோட மனதில் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் எப்படி பாண்டவர்களுடைய எதிர்காலத்தை கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய கையில் எடுத்துக்கிறாரோ அதனால் அவங்களோட வெற்றி முதலே உறுதியாகிடுது தொடர்நிலை நினைவு இல்லைனா வந்து ஒரு மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டோன்னு சொன்னால் நமக்குள்ள வரக்கூடிய வியாதிகளோ நல்ல விஷயங்களோ கெட்ட விஷயங்களோ அவங்க பொறுத்து பொறுப்பு எடுத்துக்கிறாங்க பாபுஜி ஒருத்தர் சாரிஜ் மகாராஜ் கேட்டாராம் உலகத்தில் இவ்வளோ பெரிய தவறுகள்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கு இதன் மூலமாக அபியாசிகளுக்கெல்லாம் உயிர் போகாதா போவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓ அப்படியா அப்படின்னா என்ன ஆகும் மற்றவங்கள்லாம் திரும்பி இந்த உலகத்திலே பிறப்பாங்க இல்லை வேற எங்கேயாவது போகலாம் அபியாசிகள் மட்டும் மேலே போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாபுஜி சொன்னால் சாரிஜி தன்னுடைய புத்தகங்களில் எழுதியிருக்கார் இதையும் மீறி நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரிமெம்பரன்ஸுன்ற ஒரு விஷயம் ஒரு பெரிய ஒரு நம்முடைய ஒரு ஒரு பர்மனண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் மாதிரி கொடுக்குறார் எப்பவும் நம்மளை சுற்றி ஒரு போர் ஒரு இது இருக்குது கர்ணனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவசு குண்டலத்தை அவர் கைடி கொடுக்குறதுக்கு இது சாவே கிடையாது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால தான் கிருஷ்ணர் அதை போய்ட்டு வாங்குறார் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறார் நம்ம மாஸ்டர் அந்த கவசு குண்டலத்தை வச்சுக்கோன்னு சொல்லி ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாரு அத்தனை பேர் என்ன கவச குண்டலம் உங்களுடைய தொடர்நிலை நினைவு மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட் இதை நீங்கள் நீங்கள் இந்துவோ முஸ்லீமோ கிறிஸ்தவரோ எந்த மதன்றது கடவுளுக்கு முக்கிய கடவுளை பொறுத்தது எல்லாரும் அவருடைய குழந்தைகள் நம்மளுடைய மார்க்கத்தில் மட்டும்தான் நம்ம எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னைக்கு பார்க்குறோம் இன்றைக்கி நம்ம நூற்றி அறுபது நாடுகளுக்கு மேலே இருக்கோம் இந்த நூற்றி அறுபது நாடுகளில் உலகத்தில் எந்தெந்த மதங்கள்லாம் நீங்கள் யோசிக்க முடியுமோ எந்தெந்த நாடுகள்லாம் யோசிக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம தியானம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க யாராவது மெரட்டி கன்வின்ஸ் பண்ணி நீங்கள் மரியாதை பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்களா இல்லை அவங்க பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரியுது யார் தன்னுடைய கடவுள்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அதை அடைவதற்கு இதன் மூலமாக ஒரு வழி இருக்குன்றது அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது இதை பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கையும் நடத்துவதற்கு அவங்களுக்கு கையில் ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு வெப்பன் இல்லை ஒரு டூல் இல்லை ஒரு சாதனம் கிடைக்குது அவங்களுக்கு இதன் மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது என்னுடைய மனது அந்த நேரத்தில் ஒரு உளைச்சல் இல்லாமல் ஒரு மனசு அலைப்பாயாமல் தெளிவாக என்னுடைய வேலையை செய்வதற்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைக்குது நான் இன்னி கார்பரேட் கனெக்ட் போகிறோம் கவர்மெண்ட் கனெக்ட் போகிறோம் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் காலேஜுக்கு போகிறோம் எங்கே போனாலும் பேசுறது ஒரு விஷயம் ஆனால் அவங்களுடைய யூஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொடர்நிலை நிலையம் வந்துட்டான்னு சொன்னால் ஒரு தடவை நல்ல ஞாபகம் ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து சாரிஜி மகாராஜ பார்க்கறது காட்டேஜ் வந்தது அதனால் எனக்கு போர்டு எக்ஸாம் நான் எழுதணும் ஆசீர்வாதம்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் ஐம்பது மார்க் நான் உனக்கு ஏற்கனவே எழுதிட்டேன் பாக்கி ஐம்பது ஒழுங்காயுது அப்படின்னார் இன்றைக்கி எனக்கு நல்லா அந்த பொண்ணு இப்போவும் நல்லா படித்து கல்யாணம் ஆகி பெரிய இடத்துல இருக்குது ஐம்பது மார்க் உனக்கு ஏற்கனவே எழுதியாச்சு பாக்கி ஐம்பது நீ படித்து எழுது அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப் வந்தது அது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் அது புரியும் அந்த கஷ்டம் இன்றைக்கி நம்மளாம் படித்து வந்து வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிட்டோம் படிக்கக்கூடிய இருக்கு இப்போ போர்டு எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருக்கு இதே மாதிரியும் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன ஆகுது என்னுடைய வேலை நான் கரெக்டாக இருக்கணும் என்னுடைய உயர் அதிகாரிகளுக்கு நான் செய்யக்கூடிய வேலை அவங்களுக்கு பிடிக்கணும் இப்படின்ற எண்ணங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் நான் செய்யக்கூடிய வேலைகள் சரியாக நடக்கணும் பாபுஜி மகாராஜ் வந்து கோர்ட்டில் உக்காந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் தன்னுடைய குருநாத நினைவில் ஜட்ஜு சொல்கிற எழுத மறந்துடுவார் பக்கம் பக்கமாக இருக்குமா அவர் வந்து மறுநாளைக்கு அதை திரும்பி போய் எழுதி கொடுக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஜட்ஜு வந்து தீர்ப்பு சொல்லணும் நைட்டில் போய்ட்டு லாலாஜி வந்து அவர் டிக்டேட் பண்ணுவார் இன்றைக்கி என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி அதை எழுதுவாராங்க இது அவருடைய கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸில் அதெல்லாம் இருக்குது அதனால் நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நைட்டு போய் கேட்கணும்னு சொல்ல வரல நம்மளுடைய பங்கை நம்ம செய்யணும் அவர் பங்கை அவர் செய்வார் எதற்காக சொல்ல வரேன்னா முழுமையான ச
மெடிடேஷன் ஃபார் ஹியூமன் இன்டெகிரேஷன் சொல்லி ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்லோகன் எழுதினர் உலக மக்கள் அனைவரையும் இணைப்பதற்கான ஒரு ஒரு வழி இந்த தியானம் அப்படின்னு ஹியூமன் இன்டெகிரேஷன் சொல்லி சொன்னார் எப்போ ஏற்பட்ட ஒரு தீர்க்க ஒரு விஷனில் யோசித்து ஒரு பண்டிகாரம் பாருங்கள் இப்போ அடுத்தது ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் இதயத்தை நிறைவு செய்வதன் மூலமாக எல்லா இதயங்களையும் ஒன்றாக இணைப்பது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை மனிதர்களுக்கு என்ன ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி பொறாமல் ஹேட்ரட் எதை எடுத்தாலும் நீ இந்த ஜாதி நான் அந்த ஜாதி நீ இந்த மதம் நான் அந்த மதம் இப்படி நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பெட்டிகள்லேருந்து பார்க்குறோம் நம்ம எல்லாருமே ஒன்று இப்போ வந்து ரீசெண்டாக இந்த ப்ளூ டாட்னு ஒன்று வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ லிங்க்கு சுற்றிட்டு இருந்தது ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் முன்னாடி சிகல் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து அந்த காலத்தில் எர்த்து விட்டு வெளியில் போயிட்டு அந்த எர்த்தை எடுத்தால் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஷார்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு நீ ஒரு நீல கலரில் ஒரு புள்ளியாக உலகம் தெரியும் அங்கேருந்து பார்க்கக்கூடிய கடவுளுக்கோ மற்றவங்களுக்கோ இங்கே இருக்கக்கூடிய நாடுகளோ அந்த நாடுகளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பார்டரோ அந்த மனிதர்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமோ தெரியுமானு கண்டிப்பாக தெரியாது இதை க்ரியேட் பண்ணது யார் நம்ம தான் அப்படின்னா இதை இணைப்பது யார் அந்த பொறுப்பு நம்ம தான் யார் வந்து அழித்தாங்களோ அவங்க தான் வந்து சேர்க்கணும் நான் அழிச்சிட்டு போயிடுவேன் எனக்கு சேர்க்கறதுக்கு எனக்கு எந்த விதமான பொறுப்பும் கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி பார்க்கும் பொழுது எல்லாரையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மார்க்கத்தில் நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமல் இணைஞ்சிருக்கும் இன்னி வரைக்கும் வேணால் நம்மளுடைய பர்சனல் பெனிஃபிட்டுக்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் என்னுடைய முன்னேற்றம் என்னுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்னுடைய மறுபிறவி வராத நிலைமை அதையும் மீறி மைண்ட் ரீஜன் இது சென்ட்ரல் ரீஜன் வாட் எவர் இதை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு முன்னேற்றம் இவ்வளோ நாள் பார்த்துட்டு இனிமேல் வேறு மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் இதன் மூலமாக உலகத்தில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரையும் இணைத்து ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த போர் அப்படின்ற நிலைக்கு தயாராக உலகத்தில் இருப்பதற்கு எல்லா நாடுகளும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து நாற்பது ட்ரில்லியன் டாலர் ஒரு ட்ரில்லியன்றது ஆயிரம் பில்லியன் ஒரு பில்லியன்றது ஏழாயிரம் கோடி ஒரு சின்னதாக கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ வருதுன்னு முப்பதுலேருந்து நாற்பது ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு எதில் செலவழிக்கிறாங்க வெப்பன்ஸ் ஆர்மி நியூக்ளியர் இது ஷிப்பு ஃப்ளைட்டு ஏர்க்ராஃப்ட்டு எல்லாம் எதுக்கு நீ சண்டை போட்டால் நான் ஒன்றும் திருப்பி அடிக்கணும் எவ்வளோ பணம் அதில் வேஸ்ட் ஆகுது யோசிச்சு பண்ணி இது எதனால் வருது நான் ஒன்று நம்ப மாட்டேன் எனக்கு உனக்கு நல்ல ஒரு பார்டர் இருக்குது நீ எது பண்ணாலும் என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அகேன்ஸ்டாக இருக்கும் எல்லாருமே ஒரு அண்ணன் தம்பி எல்லாருமே இப்போ ஒரு மறுபிரிவுன்னு வரும்போது ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ நான் நிறைய பேருக்கு நான் ஷேர் பண்ணேன் ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு நாடுகள்லேருந்து நூற்றி ஐம்பது இரநூறு பேர் ஒரு நாற்பது ஐம்பது நாடுகள் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு ரூமில் உட்கார வைக்கிறாங்க அவங்கள உட்கார வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க இது ஆக்சுவலாக சயின்டிஃபிக்காக நடந்து இது யூடியூப்பில் இந்த வீடியோ இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் அவங்களுடைய பிளட் சாம்பிள் எடுத்து முதல்ல ஒரு லேபுக்கு அமுச்சிட்றாங்க அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாரையும் பேச சொல்கிறாங்க ஒத்த ஒருத்தருக்குள்ளே எவ்வளோ வெறுப்பு இருக்குது நான் அந்த நாடு நீ இந்த நாடு நீ இந்த ஜாதி நான் இந்த ஜாதி நான் இந்த மதம்லாம் பேசிக்கிறாங்க அதை முடித்து அந்த சாம்பிள் முடிஞ்சு ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு மூணு நாள் கழிச்சு திரும்பி எல்லோரும் வராங்க அவங்க பண்ணது பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ மேப்பிங் சொல்லி இந்த டிஎன்ஏ மேப்பிங் மூலமாக கொணந்து இந்த ரூமில் இருக்கிறவங்க யார் யாரெல்லாம் உங்களுடைய உறவுன்னு உங்களுக்கு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களான்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அந்த ரூமில் இருக்கிறவங்களோட உறவுகள் லிஸ்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க உன்னுடைய தாத்தாவும் இவங்களுடைய தாத்தாவும் ஒன்றா இருந்தவங்க உங்களுடைய கொள்ளு தாத்தாவும் இவங்களோட கொள்ளு பாட்டியும் ஒன்றா இருந்தவங்க எல்லாம் ஒரே பிளட்டு காட்டுது அந்த ரூமில் அப்படியே இருக்கவங்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய இருக்கெல்லாம் போய் எல்லோரும் அண்ணன் தம்பின்ற ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாக இருக்கிறவன் வெளியாக இருக்கிறவன் எல்லா மதத்தில் இருக்கிறவன் எல்லோரும் ஒரே ரூமில் இருப்பாங்க இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இதை தான் நம்ம போய் இன்றைக்கி அந்த ஹியூமன் இன்டெக்ரேஷன் மூலமாக ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃப்ரீயாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை ஒரு உன்னதமான விஷயம் இதை நம்ம வெறுனை வந்து ஒரு வியாழக்கிழமை சாயங்காலம் கூப்பிட்டாரு வந்தோம் தியானம் பண்ணோம் எனக்கு இன்றைக்கி எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் கிடைச்சிது எந்த புள்ளி க்ளீன் ஆச்சு அது பாட்டு தானாக நடக்கும் அது விட்டுருங்க இதையும் மீறி இன்றைக்கி இங்கே ஒரு நாற்பது பேர் இருக்கீங்க விழுப்புரத்தில் ஒரு நூறு பேர் இருக்கீங்க இன்றைக்கி கூட ஒரு மதியம் ஒருத்தர் இங்கே மீட் பண்ணும்போது சொன்னோம் இது மாதிரிலாம் நடக்குதுன்னு அவர் விழுப்புரத்தில் இப்படி ஒன்று நடக்குதா நான் இங்கே விழுப்புரத்துலேயே பிற
பிடிக்குதா பிடிக்கலையா எனக்கு வேணுமா வேணாமா அதை நீங்கள் அப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் ஒரு விஷயம் இந்த மல்லிப்பூ விடமானால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்மெல்லு வரும்போது யாருக்கு பிடிக்குமோ அதை வாங்கிப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த ஆர்ட்ஃபுல்னஸ்ன்றது நாங்கள் நாற்பது பேர் தான் அங்கே எங்களாலெலாம் அவ்வளோ பெருசாக பறப்ப முடியும் அது மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இன்றைக்கி நாலு பேர் எப்படி இந்த விழுப்புரம் மாநகரம் மூலமாக முழுது மாவட்டம் முழுதுமாக ஒரு தொழில் எடுத்துகிட்டு போக முடியுன்றதை பற்றி ஒரு கம்பெனி ஒரு 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 டாக்டர்கிட்ட பேசியிருந்தோம்னு வச்சு அவர் ஓ இப்படிலாம் முடியுமா நீங்கள் அந்த சோஷியல் மீடியான்றது அவ்வளோ பெரிய பவர் இருக்குது ஒருத்தருக்கு சொல்லி உணர்த்தருக்கு சொல்லி உணர்த்தருக்கு சொல்லி கடை 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 கடைன்னு ரெண்டே நாள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த விஷயத்த சொல்ல வைக்க முடியும் நம்ம இப்போ செய்கிற விஷயத்தை நம்ம கரெக்டாக பண்ணி கொஞ்சம் மாற்றி யோசித்து என்னுடைய காலகட்டத்துக்குள்ள தாஜியோட விஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று போன வருஷம் ஜூன் மே வாக்கில் கொடுத்தார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அவர் சொன்னது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது முடிவுக்குள்ளே இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்றது தெரியணும் அவ்வளோதான் அவர் சொன்னார் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதும் பண்ணாததும் அவங்க இஷ்டம் நாளைக்கு அது ரோம் அப்படி ரோட்டில் இறங்கி போகிறீங்க ஒருத்தர் பார்த்து அவங்க ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் ஆ தெரியுங்க கேள்விப்பட்டு பண்ணுறீங்களா அது அவங்க இஷ்டம் தெரியுமா ஆ தெரியும் அந்த அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் எப்போக்குள்ளே டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளேன்னு சொல்லி சொன்னார் இதை தான் நாங்கள் எங்கே எங்கே போனால் எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் வெறுனே வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணக்கூடிய யூ கனெக்ட் சி கனெக்ட் ஜி கனெக்ட் வி கனெக்ட் டி கனெக்ட் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை பாட் பண்ணிகிட்ருங்க இன்னும் நிறையா பேருக்கு இந்த மெசேஜ் எப்படி கொண்டு போக முடியும்னு கொஞ்சம் மாற்றி யோசிக்க ஆரம்பி இன்னி வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கெல்லாம் வந்து நிறையா விஷயங்கள் இன்னும் வேகமாக எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணுன்றது தெரிஞ்சிருக்கு இதை நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுது எப்படி ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவனுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது எப்படி ஒரு கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு ஒருத்தருக்கு தைரியமாக சொல்ல முடியும் அவருடைய இம்யூன் சிஸ்டம் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அவங்களே சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வராது அந்த படம் நான் பார்த்த படம் நாலு நாள் முன்னாடி பார்த்த படத்தில் சார் டாக்டர்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாதுங்க ஏன் உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லுவார் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அதே மாதிரி ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம் உங்களுக்கு சுற்றி நடக்கக்கூடிய எந்த விஷயங்களும் உங்களை பாதிக்காமல் உங்களுடைய வாழ்க்கை சரியாக பேலன்ஸாக போகக்கூடிய ஒரு வழியை நாங்கள் சொல்லித்தரோம் இதற்கு எங்களுக்கு தேவை ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தியானம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் சுத்திகரிப்பு சின்னதாக ஒரு தியானன்ற ஒரு பிரார்த்தனைன்ற ஒரு சின்ன விஷயம் இதை முதல்ல நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதை அவங்க யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ கூட ரீசெண்டாக வந்து இப்போ இங்கே நம்ம கூட இருக்கார் டாக்டர் அவருடைய பணிபுரிய நிறைய பேர் அங்கே ஐஷ்டம் வந்தாங்க மூணாவது பேட்சுக்கு காணாது அவங்க நிறைய பேர் நம்மளால் நம்ப முடியாத விஷயங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு உள்ளே இருக்கோமா நம்மளுக்கு பழகி போச்சு நம்மளுக்கு வந்து அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் தெரியலை வெளியிலேருந்து வரவங்க சொல்கிறாங்க எவ்வளோ ரீசெண்டாக ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனியினுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் அவருடைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ப்ரிசெப்டர் கொடுத்தார் அதை எங்களோட ஷேர் பண்ணியிருந்தார் இவ்வளோ நாளாக எனக்கு படுத்தோன்னு தூக்கம் வரல இந்த சாயங்காலம் சுத்திகரிப்பு பண்ணோன்னு அவ்வளோ லகுவாக படுத்தோன்னு குழந்த மாதிரி என்னை தூங்குறேன் ரொம்ப பெரிய கம்பெனியோட ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவருக்கு லைஃப்பில் அவருடைய பிரச்சனை யோசிச்சு பாருங்க தூங்க முடியல கம்பெனியில் அவர் பெரிய ஆள் எல்லோரும் அவரை பார்க்குறாங்க ஆனால் சாயங்காலம் போனால் அன்றைக்கி வேலை பலவோடு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது அந்த சுத்திகரிப்புன்ற விஷயம் சொல்லி கொடுத்தோன்னா சாயங்காலம் சுத்திகரிப்பு பண்ணுறாரு அந்த பிரார்த்தனையோடு பண்ணும்போது அவ்வளோ நான் குழந்த மாதிரி தூங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிருக்காரு அது எங்களுக்கு அவர் ஃபார்வர்ட் பண்ணார் இந்த மாதிரி பலன்கள்லாம் இருக்கும்போது இதை சொல்லாமல் நம்ம விட்டுட்டு நம்ம வந்து மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்பிரிச்சுவல் இம்யூன் சிஸ்டமை நம்ம கொடுக்காமல் போயிடக்கூடாது இதில் எந்த அளவுக்கு உங்களால் மாற்றி யோசிக்க முடியும் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ டைம்ன்றது கண்டிப்பாக இருக்குது ஃப்ரீ டைம் இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது ஃப்ரீ டைம் யாராவது இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா ஒன்று அவங்களுக்கு ஒன்றும் பொய் சொல்கிறாங்க இல்லைனா அவங்களோட நேரத்தை எப்படி அவங்களுக்கு செலவழிக்கணுன்றது தெரில இது ரெண்டு விஷயங்கள் தான் முக்கியமான விஷயம் உங்களோட நேரத்தை இன்னும் சரியாக யூஸ் பண்ணி உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் ஏற்கனவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அது எனக்கு நல்லா இந்த சிட்டிங்லேயும் நல்லா தெரியுது இப்போ ஏன் இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக எடுத்து நான் ஏன் இம்யூன் சிஸ்டம் தொடர்ச்சியாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கண
பிரார்த்தனையோடு இந்த உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்